전 세계 아이돌 팬들의 많은 관심 속에 드디어 시작된 보이즈 플랜이 전자 걸스 플래닛과 비슷한 점들도 많았지만 확 새롭게 개편된 부분들도 많았는데요. 과연 어떤 점이 유지됐고 어떤 점이 달라졌을지 1화 리뷰 지금 바로 시작합니다. 보이즈 플래닛 달라진 점첫 번째 스타 마스터 걸스 플래닛에서는 여진군님께서 플래닛 마스터가 되어 MC 역할을 맡아주셨습니다. 그런데 보이즈 플래닛에서는 스타 마스터로 이름이 바뀌었고 그 역할을 매번 새로운 선배들이 찾아와 맡는다고 하네요. 첫 번째 스타 마스터는 프로듀스 101 시즌 2를 경험해본 서바이벌 선배 뉴이스트의 황민현님이었습니다. 보이즈 플래닛 달라진 점 두번째 스타 크리에이터 걸스 플래닛에서는 수표를 하는 저희들을 플래닛 가디언이라는 이름으로 불렀습니다. 다소 생소한 단어로서 입에 착 붙는 느낌은 아니었는데요. 보이즈 플래닛에서는 저희를 칭하는 이름을 스타 크리에이터로 바꾸었죠. 차세대 스타를 만들어내는 사람 기존의 플래닛 가디언보다 훨씬 덜 오글거리고 의미가 분명하게 바뀐 것 같습니다. 게다가 스타라는 이름이 붙은 이유는 따로 있었는데요. 보이즈 플랜이 달라진 점 세번째 등급 구분 걸스 플랜이에서는 마스터 분들이 참가자들의 무대를 보고 탑라인 후보를 고르는 방식으로 첫번째 등급을 매겼습니다. 그러나 보이즈 플랜이에서는 별 4개를 만점으로 실력에 따라서 스타를 차등 지급하는 방식을 취했는데요. 별 4개를 모두 받은 참가자들은 올스타라는 별칭으로 불렸습니다. 보이즈 플래닛이 달라진 점 네번째 사라진 셀제도와 KG그룹 걸스 플래닛이 다른 아이돌 서바이벌과 가장 크게 달랐던 점은 바로 셀제도입니다. 셀제도란 한국, 일본, 중국의 참가자들을 한 셀에 한 명씩 넣어서 한 팀으로 구성한 방법인데요. 다른 프로그램과의 차별성을 만들어낼 수 있는 새로운 방법이었으나 투표 방식에 있어서 그나큰 문제점을 안고 있었죠. 바로 생존과 탈락이 개인 투표가 아닌 셀 투표로 진행되었다는 점입니다. 이것의 영향으로 개인 투표 인기는 높았으나 셀 투표 인기 인기가 낮아서 억울하게 탈락하는 연습생들이 몇명 발생하기도 했습니다. 서바이벌 프로그램에서 공정성은 어떠한 부분보다 중요한 만큼 이 점이 많은 지적을 받았던 부분인데요. 셀 제도 자체가 사라진 만큼 셀 투표라는 방식도 없어졌기에 투표에서의 공정성이 많이 개편된 모습이네요. 그리고 기존에는 K, C, J 세 그룹으로 나눠서 프로그램이 진행되었습니다. 그러나 이번에는 코리아의 K, 글로벌의 G, 한국과 한국 외 이렇게 단두 그룹으로 참가자들의 소속을 나눈 모습입니다. 보이즈 플랜이 달라진 점 다섯 번째 투표 방법과 투표 창구 걸스 플랜에서는 유니버스 앱에서 투표가 가능했었죠. 보이즈 플랜닛은 유니버스와의 협업 없이 자체적으로 투표를 진행하는데요. 앞으로 엠넷 플러스 어플을 통해서 매일 투표에 참여하실 수 있습니다. 한국 지역 투표 50%, 글로벌 지역 투표 50%의 비율로 점수가 측정된다고 하네요. 그리고 셀 제도가 사라진 만큼 투표 방법 역시 크게 달라졌는데요. 셀 투표가 아닌 개인 투표를 통해 생존과 탈락을 결정하게 됩니다. 게다가 기존에 개인 투표 역시 그룹별로 3명씩만 뽑아야 하는 제한이 있었죠. 다행히 이번에는 그룹별 제한 없이 자유롭게 9명을 선택할 수 있게 되었기에 억울한 탈락자가 발생할 일은 없겠네요. 지금까지 재밌게 보셨다면 좋아요 버튼 꾹 눌러주세요. 보이즈 플랜이 달라진 전 여섯 번째 전문가 마스터 이번에는 총 일곱 분의 전문가께서 코칭을 하기 위해 찾아와 주셨는데요 보컬에는 이석훈, 솔지, 이만별 세 분이 랩에는 PH1 한 분이 댄스에는 백구영, 최영준, 립제이 세 분이 참여했습니다 프로듀스 선생님과 걸스 플랜이 선생님 수우파 댄서, 수맨파 댄서를 골고루 넣으면서 화제성을 이어가려는 작전이 느껴졌습니다 이렇게 걸스프레이닝에서 이어지는 시리즈 임에도 바뀐 부분들이 굉장히 많았는데요 오히려 프로듀스 시리즈와 굉장히 유사하게 구성되어 있었고 전작에서 지적받았던 단점들이 모두 보완된 형태라 현재까지는 시청자 반응이 굉장히 좋은 것으로 보입니다 그리고 1화에서 첫 자기소개 무대인 스타레벨 테스트가 시작되었죠 아이돌 서바이벌의 경우 첫 번째 무대에서 인기의 당락이 결정되는 경우가 많습니다 첫인상을 좁게 심어 놓으면 그 인기가 끝까지 유지되는 것이죠 그만큼 첫 경연인 스타레벨 테스트는 굉장히 굉장히 중요한 과정인데요. 저는 1화를 보면서 한 가지 의문이 들었습니다. 연습생들의 선곡에 제작진분들의 의견이 굉장히 많이 들어간 게 아닐까 싶더라고요. 일단 공개된 21개의 무대 중 SM의 노래만 10개가 선곡되었습니다. CJ와 SM의 관계, 엠넷과 SM의 관계, 보이즈 플랜이 투자사는 어디일지 이렇게 돈과 관련된 속사정이 섞여 있을 수도 있고요. 하물며 그냥 제작진분들이 SM을 좋아했을 수도 있고요. 절반이 SM의 노래인 것은 너무 티를 
돈을 많이 낸게 아닌가 싶지만 본인들의 프로그램에 본인들의 선호도나 이해관계가 들어가는 것은 당연하기에 이 점은 큰 문제가 되지 않는다고 느꼈습니다. 그런데 진짜 문제는 BSM 곡을 선택한 팀들에게서 발생했는데요. 일단 세븐틴 핫과 스트레이키즈의 신메뉴를 선택한 건 최악의 선곡이라고 생각합니다. 두 곡은 난이도가 워낙 높기에 연습생들이 소화할 수 있는 수준의 노래가 아니거든요. 100번 양보해서 두 무대는 연습생들이 직접 선곡했다고 치고요. 박도화, 정민규 두 연습생의 무대는 제작진분들이 진두지휘했다고 96% 확신합니다. 왜냐하면 두명다 배우 출신이고 솔로 무대였는데 TPN의 우리 집으로 선곡이 겹쳤습니다. 그리고 방송에서 둘이 같이 춤을 추게 시킨 장면마저 제작진들의 대본이었을 것으로 86% 확신합니다. 물론 두 연습생의 실력이 부족했던 탓도 있지만 원곡의 무대를 보시면 원래 춤이 좀 꿀렁꿀렁한 스타일입니다. 2PM이니까 소화했지 웬만큼 춤을 잘 추지 않는 이상 저 파트를 추면 이상해 보일 수밖에 없는 춤이거든요. 두 연습생에게 이 노래를 시켜서 게다가 합동 무대까지 시켜서 프로그램에서의 웃음 포인트로 활용한 것이 아닐까 싶은 생각이 들었습니다. 물론 이건 저의 추측이기 때문에 전부 연습생들이 선택한 곡일 수도 있거든요. 그렇다면 자신들의 무대를 모니터하면서 본인들에게 많은 노래를 선곡하는 연구가 더 많이 필요할 것 같네요. 그럼 무대 리뷰로 가볼 텐데요. 어떤 참가자가 우리들의 마음을 훔쳤을지 제가 직접 고른 좋았던 무대 탑5를 공개하도록 하겠습니다. 앞으로 공개할 다섯 개의 무대는 5위부터 1위의 순서가 아닌 제가 제일 잘했다고 느낀 다섯 개의 무대임을 밝힙니다. 지금까지 재밌게 보셨다면 구독 버튼 꾹 눌러주세요. <목소리> 일단 처음에 무반주 노래부터 무대를 구성하는 작전이 너무 좋았고요. 노래 실력으로만 놓고 보면 1화에 나온 참가자들 중에 제이의 실력이 가장 뛰어난 것 같습니다. 게다가 옆에서 낙캠든도 전혀 밀리지 않고 안정적으로 무대를 완성했고요. I've been walking on the street, yeah. You in village, y e s so h a n g a n i n yeah. 두 사람의 합도 너무 좋았습니다. 개인적으로 1화의 주인공 세 명을 뽑자면 그중한 명이 제이가 아닐까 싶네요. 개인적으로 뽑은 1화의 주인공 3명 중두 번째 성매튜입니다. 일단 무대 내내 웃는 표정으로 노래를 하는 모습이 굉장히 호감이었고요. 춤도 군더더기 없이 깔끔했고 노래도 굉장히 듣기 좋았습니다. 물론 목소리가 계속해서 떨리고 있었지만 그게 불안하게 들리는 떨림이 아니라 매력적으로 들리는 떨림이었어요. 앞으로의 성장이 굉장히 기대되는 참가자입니다. 성소리 개인적으로 뽑은 1화의 주인공 3명 중 마지막 성한빈입니다. 립제이님과의 댄스 배틀에서 봤듯이 춤 실력은 압도적이었고요. 원곡의 댄스에 본인의 주장르인 터팅과 왁킹을 적절히 섞어서 춤을 바꾼 게 굉장히 눈에 띄었습니다. 사람들이 오늘도 수고할 나에게 축복을 음정에 플랫이 자주 들어가는 단점이 있었지만 발성이 워낙 단단해서 성미투와 마찬가지로 앞으로의 성장이 기대됐고요. 아이돌 팬분들은 관계성을 워낙 좋아하잖아요. 성한빈과 성미투의 우정을 보고 두 참가자를 투픽으로 삼는 분들도 꽤 많이 생겼을 것 같네요. <목소리> 이번에 정말 작정하고 나온 기획사는 위해화가 아닐까 싶습니다. 연습생을 8명이나 내보내기도 했고 K그룹 지그룹 무대 둘다 정말 완벽에 가까운 무대들이었습니다. 같은 소속사끼리 같은 노래를 골라서 경쟁 구도를 형성한 것도 영리했다고 생각하고요. 고음을 맡았던 장하오, 유승원 두 명의 보컬 실력이 눈에 띄네요. 수많은 날들의 같은 장면을 반복한 끝에 물론 지그룹에서는 한 명만 올스타를 받았지만 발음의 문제도 평가에 영향이 많지 않았을까 싶었습니다. 일단 방송상에서 포커스가 됐던 청관루이는 풀지캠을 봐도 단점을 찾을 수 없는 굉장한 실력자였습니다. 복댄스를 활용해서 임팩트를 남기는데도 성공했고요. 그러나 나머지 3명의 파트가 거의 통편집 됐었거든요. 궁금해서 풀지캠을 보니까 4명 다 준수하게 잘하더라고요. 방송에서 청관루이에게만 포커스를 맞췄던 점이 조금 아쉬웠습니다. 아직까지 화제성이 프로듀스 시리즈만큼 높지는 않았지만 굉장히 스타트가 좋았던 1화였다고 생각했습니다. 그럼 지금까지 보이즈플랜이 1화 리뷰였습니다. 다음주 2화 리뷰에서 만나요. 구독 버튼 꾹 눌러주시고요. 이 팀이 제일 잘했다. 칭찬 댓글 남겨주세요.